పోస్టర్ వేసాం కాన్ఫిడెంట్ గా కొంచెం ఆ రోజు కొంచెం చిన్న డైలమాలో పోస్ట్ చేసిన నిన్న ఇవాళ రెస్పాన్స్ చూసి ఆల్మోస్ట్ ఇప్పుడు వన్ ఫిఫ్టీ షోస్ దాకా వెళ్ళేటట్టు ఉన్నాయి ఒక్క హైదరాబాద్ లోనే సెవెంటీ ప్లస్ షోస్ స్క్రీన్ చేస్తున్నాము బుకింగ్స్ కానీ అంతా పాజిటివ్ గా ఉండి ఆ షోస్ పెంచుకుంటూ వెళ్తున్నాం ఆంధ్రాలో కూడా తెలంగాణ ఇక్కడ నైజాం అయినా హైదరాబాద్ అయితే చాలా పెద్ద రెస్పాన్స్ వచ్చింది సార్ ఒక థర్టీ స్క్రీన్స్ తో స్క్రీన్ చేసాం ఫస్ట్ డే ప్రీమియర్స్ ఇలానే దానికి ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ ట్రిపుల్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి సెవెంటీ సెవెంటీ ఫైవ్ స్క్రీన్స్ పైనే వెళ్తున్నాం హైదరాబాద్ లో రెస్పాన్స్ చాలా బాగుంది ఇదే రెస్పాన్స్ మీ సినిమా గురించి కూడా మీరు సిక్స్ ఓ క్లాక్ స్క్రీన్ అయితే చెప్తారని ఆశిస్తున్నాను మళ్ళీ ఒకసారి సినిమా రిలీజ్ ముందు ప్రెస్ వాళ్ళందరినీ కలిసి దీపావళి విషస్ చెప్దామని రేపు కలుస్తాం లేదు తెలియదు కదా రేపు అందరు పండగ ఇంట్లో ఉంటారు అందుకని ముందే హ్యాపీ దీవాళి చెప్దామని కలిసానండి అంతకుమించి ఎజెండ్ ఏం లేదు అందరు సినిమా చూసి ఎంజాయ్ చేసి నాకు అందరు సాయంత్రం ఫోన్ చేసి చెప్పండి సినిమా ఎలా ఉందో మీ అందరికి ఖచ్చితంగా నచ్చుతుంది అనుకుంటున్నాను సిమిలర్ వైజ్ కనిపిస్తుంది మీరు ఇప్పుడు వన్ వన్ ఫిఫ్టీ థియేటర్స్లో ప్రీమ్ చేస్తుంటాం కాన్ఫిడెన్స్ కలుస్తుంది ఎలా చూస్తారు ప్రీమ్ పాజిటివ్ వైబ్ రావడం హ్యాపీయే కదా కుమార్ ఎప్పుడైనా సో కానీ జర్సీతో కంపారిజన్ అని కాదు కానీ ఐ మీన్ కొన్ని ఫిలిమ్స్ యుల్ బి వెరీ హ్యాపీ ఆఫ్టర్ మేకింగ్ దిస్ ఫిలిం మేక్ చూన్నా చూసుకున్నప్పుడు హ్యాబిట్లో ఇట్లు కానీ వర్క్ ఈ సినిమా పనిచేసామని చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అవడం కానీ ప్రౌడ్గా ఫీల్ అవుతుంది అట్లాంటి ఒక సినిమా డెఫినెట్గా అవుతుందా అని నమ్మకం కొన్ని సినిమాలు కమర్షియల్ సినిమాలు ఇవన్నీ ఉన్నా కూడా కొన్ని సినిమాలు మనం బాగా తీసాము అని మనకు ఫీలింగ్ ఉంటుంది కదా అట్లాంటి ఫీలింగ్ వచ్చింది సినిమా ఇది డెఫినెట్ గా సో వెరీ వెరీ కాన్ఫిడెంట్ అందుకే ఇంత వైడ్ స్ప్రెడ్ ప్రీమియర్స్ వెళ్దామని ప్లాన్ చేసాం ఉంటుంది ఇప్పుడు యాక్చువల్లీ రేపు మార్నింగ్ షోకి వచ్చి జనం ఏదైతే ఒక ఫ్యా ఫిలింని ఫిలిమ్స్ని ప్రేమి సినిమాలు చూడాలి అనుకుని మార్నింగ్ షో జనం ఉంటారు వాళ్ళందరినీ మనం ముందు ప్రీమియర్స్ ముందు రోజు చూపిస్తున్నాం సో ఆ మార్నింగ్ షోదే ఇప్పుడు ఆ డబ్బులే ఇప్పుడు వస్తున్నాయి సో టాక్ ఇంకా బాగా వచ్చింది అనుకోండి రేపు మార్నింగ్ షోలు ఇంకా స్పీడ్గా పికప్ అవుతుంది సో ఆ టాక్ బాగా వస్తుందని ధైర్యంతో ఇవ్వాలి ముందే వేస్తున్నాను అంటే దసరా దీపావళి పండగ జనరల్ గా ఫస్ట్ షో పండగ కదా ఫస్ట్ షో టైం పండగ కదా అందుకే రేపు కొంచెం ఫస్ట్ షోలు తగ్గుతాయి అని అందరికి తెలుసు పండగ కాబట్టి కానీ ముందు సినిమా బాగుంది అని మేము గట్టిగా నమ్మాము కూడా అదే సినిమా జనాలు కూడా నచ్చుతుంది అని పుష్ చేయడానికి ఇవాళ వైట్ స్ప్రెడ్ ప్రీమియర్స్ వేస్తే ముందు ఆ చిన్న దీపావళి డిస్టర్బెన్స్ ఏం లేకుండా అందరు సినిమా చూసి ఆ టాక్ పంపిన్ అవుతుంది మార్కెట్ లోకి అని సేమ్ టైం అన్ని అదేం లేదు త్రివిక్రమ్ గారు సిద్ధారాలోనా బాండింగ్ అంటే సెట్ అయింది అలా ఒకసారి డైరెక్టర్తో కానీ ఏదైనా రిలేషన్ సెట్ అయితే హిట్లు ఫ్లాపులతో సంబంధం లేదు కదా మనం సినిమాలు తీసుకుంటే వెళ్తాం కదా సో ఆ రకంగా సెట్ అయింది వెంకీతో నాకు సో ఫ్లాప్ వచ్చినా హిట్ వచ్చినా ఆ జర్నీ అలానే కంటే వెంకీ కూడా అదే చెప్పారు రంగీ తర్వాత నన్ను మంచి తప్పే అవుతా నమ్మలేదు ఇండస్ట్రీలో నా చెయ్యిన ఎవరు పట్టుకో వదలకుండా పట్టుకున్నాడు ఆ బాండింగ్కి అంటే ఎవ్రీ ఫ్రైడే ఫేజెస్ చేంజ్ అవుతుంటాయి ఫేజ్ చేంజ్ అవుతుంటాయి కదా దాన్ని బియాండ్ ఆలోచించే బాండింగ్ అనేది రేర్గా చూస్తుంటాం ఏం చెప్తారు మేము ఆ ఇండస్ట్రీలో పెరిగింది అలా కదా త్రివిక్రమ్ గారు ఎప్పుడు ఒక ఫ్రైడే చూసి మాతో రిలేషన్ చేయలేదు కదా త్రివిక్రమ్ గారు మమ్మల్ని ఎలా ఒక రిలేషన్తో మా మమ్మల్ని పైకి తీసుకొచ్చారో అట్లా ఇప్పుడు మేము నమ్మిన వాళ్ళు మమ్మల్ని నమ్మిన వాళ్ళు ఉంటారు కదా ఆ రిలేషన్స్ ఎంత ఎక్కువ ఉంటేనే ఇండస్ట్రీలో అంత రన్ రన్ ఎక్కువ ఉంటుంది కదా మనకి లాంజివిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది కదా ఆ ఇండస్ట్రీ ఎప్పుడు రిలేషన్సే కదా థ్రిల్లర్ జానర్లో ఉండే ఫ్యామిలీ సినిమా థ్రిల్లర్ అంటే మళ్ళీ అలాంటి థ్రిల్లర్ కాదు అంటే మీకు నెక్స్ట్ ఏం జరుగుతుందో చిన్న యాంగ్జైటీ క్యూరియాసిటీ ఉంటుంది యాంగ్జైటీ కదా సార్ అంటే బ్యాంకింగ్ టెక్ సెక్టర్లో ఉండే లూప్ హోల్స్ వాడుకుని హీరో చేసి ఎదిగే సినిమా ఆ మీకు కొత్త వరల్డ్ ఉంటుంది బాంబేలో నైన్టీన్ ఎయిటీ ఎయిట్ నైంటీస్లో బాంబే ఎలా ఉంది బ్యాంక్స్ ఎలా ఉన్నాయి స్టాక్ మార్కెట్ ఎలా ఉంది ఇవన్నీ ఒక కొత్త వరల్డ్ క్రియేట్ చేస్తాం సినిమా కూర్చున్న ఒక ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్కి మీరు భాస్కర్ని ఫాలో అవుతారు డెఫినెట్గా దట్ ఐ కెన్ గ్యారంటీ యూ మీరు భాస్కర్ని ఫాలో అయ్యి ఆ వరల్డ్లో ఉంటారు ఆ వరల్డ్లో ఉండి మీరు ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తారని నేను గట్టిగా నమ్ముతున్నాను సి ఇక్కడ బ్యాంకింగ్ సెక్టర్ ఇదని కాదు మనిషికి డబ్బు సంపాదించాలి అని అనిపించినప్పుడు ఎంత దూ
అంటే స్కామ్ ఎలా చేయొచ్చని బాగా నేర్పుతామో అది బాగా క్లియర్గా అర్థం అవుతుంది అంత రియలిస్టిక్గా ఉంటుంది ఈ సినిమా తర్వాత స్టాక్స్ మీద ఒపీనియన్ స్టాక్స్ మీద ఇప్పుడు సినిమాలో మనం సినిమాల్లో మనము స్టాక్స్ మీద కానీ బ్యాంకింగ్ సెక్టర్ మీద కానీ ఏమి మనమేమి ఒపీనియన్ ఎక్స్ప్రెస్ చేయట్లేదు ఏమి భాస్కర్ అనే ఒక మనిషి లైఫ్ ఏలా జరిగింది అనేది మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం సినిమాలో అది సినిమాటిక్గా హైస్తో కమర్షియల్గా తీసాం అంటే కంటెంట్ మేము బాగా నమ్మాం ఒక డిఫరెంట్ కంటెంట్ తీసుకొస్తున్నాం మనం గట్టిగా నమ్మాం ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఈ మధ్యకాలంలో మీరు ఒక కాన్ సినిమా తెలుగులో చూడాలా ఒక బ్యాంకింగ్ సెక్టర్ మీద సినిమా ఎప్పుడు చూడలేదు ఒక కాన్ సినిమా ఇప్పుడు ఈ మధ్యకాలం మనం తీయలేదు కాన్ సినిమాలు ఏమి సో అవన్నీ జానర్స్ని టిక్ చేస్తామే అని గట్టిని నమ్మకం నాకు అవి కమర్షియల్గా టిక్ చేస్తాం అందరికీ యుల్ బీ ఆ టూ అవర్స్ ట్వంటీ మినిట్స్ రన్ టైంలో ఎక్కడ బోర్ కొట్టకుండా కూర్చోబెడతాం మిమ్మల్ని అని గ్యారంటీ ఒక లాస్ట్ ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ మినిట్స్ బయటకు వచ్చేప్పుడు ఆ హైతో వస్తారని గట్టి నమ్మకం నాకు సార్ ఈ దీపావళి ఇప్పుడు లక్కీ భాస్కర్ కానీ కా కానీ అమరన్ కానీ సింగం కానీ బూల్ బుల అన్ని రిలీజ్ ఉన్నాయి ఐదు రిలీజ్లు ఉన్నాయి సో మల్టీప్లెక్సెస్ ఎక్కడైనా టైట్ అయ్యి అందరికీ సో ఇక్కడ ఉన్న పరిస్థితుల ప్రకారం దాని ప్రకారం అడ్జస్ట్ చేసుకుంటే వెళ్ళాలి దాని తర్వాత మెల్లగా టాక్లు అన్ని బయటకు వచ్చిన తర్వాత రెవెన్యూస్ ఎలా వస్తాయో చూడాలి అంతే సార్ మహారాజుతో పరిచయం సార్ డిక్యూ గారు సీతారామంతో ఒక లెవెల్కి వెళ్ళారు ఇప్పుడు లక్కీ భాస్కర్తో ఒక కమర్షియల్ పొటెన్షియల్ అనేది ఎంతవరకు చూడవచ్చు మనం ఒక నెంబర్స్ వైజ్ అది అన్ని మీరు ఈవినింగ్ షో చూసిన మీరే చెప్పాలి కమర్షియల్కి ఎంత ఉంటుందని కమర్షియల్ సినిమా అంటే ఫైట్లే కాదు అని ఈ సినిమాలో ఇప్పుడు కమర్షియల్ సినిమా అంటే ఇప్పుడు హీరో ఒకరిని కొడితే మనకు హై వస్తుంది కదా అలా హై ఫైట్ లేకుండానే తీసుకురావడానికి ట్రై చేసాం మాక్సిమం సో ఆ హైస్ అని మీరు బాగా ఫీల్ అవుతారు ఐ మీన్ అతనితో పాటు జర్నీ చేస్తారని నాకు ఎట్టి నమ్మకం సో కమర్షియల్గా కూడా బాగా పే చేయాలని నా ముందు రోజు ప్రీమియర్స్ అనే ట్రెండ్ మీరే స్టార్ట్ చేశారు సార్ ముందే అన్నా ఉన్నా సరే ముందు ఒక్కొక్క షో అలా వేసేవాళ్ళు వేసేవాళ్ళు వైట్ స్ప్రెడ్గా మీరే మొదలు పెట్టారు ఇప్పుడు ఇప్పుడు వన్ ఫిఫ్టీ షోస్ దాకా వచ్చేసారు మధ్యలో మిమ్మల్ని చూసి చాలా మంది ఫాలో అయిన వాళ్ళు ఉన్నారు మీ సినిమాలు వచ్చినాయి ఉన్నాయి మీ కూడా ఏ ఇంత వైట్ స్ప్రెడ్గా వేయలేదు దీనికి కారణం ఏంటి సార్ యాక్చువల్ ఐ మీన్ కాన్ఫిడెన్స్ ఉంది ఫిల్మ్ ఒకటి ఇంకోటి ఏంటంటే దీపావళి నెక్స్ట్ డే దీపావళి ఎలాంటి పండుగ అంటే కొంచెం ఇంట్లో ఉండి క్రాకర్స్ కాల్చి ఆ కైండ్ ఆఫ్ పండగ కదా సో దాని మూలం ఏమన్నా రెవెన్యూ చిన్న డిస్టర్బెన్స్ ఉన్నా ఒకటి రెండు షోలు అది కవర్ చేద్దామని వైట్ స్ప్రెడ్గా ఇవాళ నుంచి వెళ్దామని ముందే ప్లాన్ చేసాం ప్లస్ రెస్పాన్స్ కూడా నేను ఇన్ని వన్ ఫిఫ్టీ షోస్తో అని దిగలేదు షోస్ పెంచుకుంటే వెళ్ళిన కొద్దీ టికెట్స్ సేల్ బట్టే షోస్ పెంచుకుంటే వెళ్ళాం సో దాన్ని పెంచుకుంటే వెళ్ళాం నేను మధ్యలో మీకు ఎప్పుడు కూడా ఎంతో కొంత ఫ్రీగా సోలో డేట్లో దొరుకుతాయి ఫస్ట్ టైం కొంచెం కాంపిటీషన్ కూడా ఉంది అదే లేదంటే మ్యాడ్ సినిమా కూడా ఆరు సినిమాలు మధ్యలో వేసాను నేను మనకి ఫ్రీ డేట్ ఈ మధ్యకాలంలో దొరకలేదులేండి కానీ సి మూడు సినిమాలు మూడు పెద్ద సినిమాలు అలా వేరు కానీ మూడు మిడ్ రేంజ్ సినిమాలు తీసుకునే మార్కెట్ మనకి ఎప్పుడు ఉంటుంది మూడు సినిమాలు కంఫర్టబుల్గా ఆడతాయి కిరణ్కి కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ సినిమా తనకి కూడా ఈ సినిమా బాడాలని కోరుకుంటున్నాను మా సుధాకర్ రెడ్డి గారు కూడా సినిమా బాడాలని కోరుకుంటున్నాను మూడు సినిమాలకి ఎప్పుడు ప్రాబ్లం ఉండదు మనకి ఈ రేంజ్ సినిమాలకి మనం కొంచెం నవంబర్ డిసెంబర్ కొంచెం డల్ సీజన్ ఒక టెన్ ట్వంటీ పర్సెంట్ అటెండ్ ఉంటుంది కానీ ది ఆల్ దోస్ థింగ్స్ హవ్ చేంజ్ ఈ మధ్య ఏ సినిమా ఏ టైంలో ఎప్పుడు ఆడుతుంది అని ఏం చెప్పలేకపోతాం సీజన్ బట్టి కంటెంట్ నచ్చితే ఏదన్నా చూస్తున్నారు కదా ఈ మధ్య మీరు చూస్తున్నారు కదా కంటెంట్ నచ్చితే ఏదన్నా చూస్తున్నారు సో ఆ కంటెంట్ నచ్చుతుంది అని అంత ఇంత వైట్ స్ప్రెడ్ బ్యాంక్ వెళ్దామని సార్ సినిమా చూసినప్పుడు కమర్షియల్ మీటర్లో ఎగ్జాక్ట్గా కొలతలు వేసుకుని కొన్ని పాటలు వర్క్ అవ్వాలి ఫస్ట్ హాఫ్లో ఏం సీక్వెన్సెస్ వర్క్ అవ్వాలి సెకండ్ హాఫ్లో ఏం సీక్వెన్స్ అన్నట్టు పర్ఫెక్ట్ కొలతలతో తీసిన సినిమా ఈ సినిమా ఎలా ఉంటుంది ఈ సినిమా ఏంటంటే ప్రితోడు భాస్కర్ గెలవాలి అని కోరుకుంటారు ఆడియన్స్ చూస్తున్న ఆడియన్ సినిమా ఫాలో అవుతున్న ఆడియన్ భాస్కర్తో ఒక ఫిఫ్టీ సినిమా స్టార్ట్ అయిన టెన్ ఫిఫ్టీ మినిట్స్ భాస్కర్తో కనెక్ట్ అవుతాయి ఆ భాస్కర్ గెలవాలి భాస్కర్ గెలిస్తే మనం గెలిచామన్న సినారీ వస్తుంది సినిమాలో ప్రతి కామన్ మ్యాన్ భాస్కర్ లాగా ఫీల్ అవుతాడు సో ఆ క్యారెక్టరైజేషన్ బేస్ మీద సినిమా కమర్షియల్ హైస్ అంటే ఇప్పుడు సార్లో ఏంటంటే ఒక కమర్షియల్ మన ఎడ్యుకేషన్ని కమర్షియల్గా చెప్తేనే చూస్తారన్న సెన్స్లో ఫైట్లు పాటలు పెట్టి అలా చూపించాం ఈ సినిమా అలా కాకుండా ఒక హీరో క్యారెక్టరైజేషన్ మీదే హైస్ ఇప్పుడు
ఇప్పుడు స్టార్ హీరోకి అదే కదా అడ్వాంటేజ్ మీరు చెప్పండి పోని మీరు స్టార్ హీరో అని సినిమా చూడటానికి ఇప్పుడు మంచి ఖర్చు చెప్తేనే చూస్తున్నామా లేకపోతే ఆయన హిస్టారిక్స్ అనేది చూస్తానికి వెళ్ళామా ఇప్పుడు మొన్న ఆమె వార్ సినిమా వచ్చింది హృతిక్ రోషన్ ఆయన ఫస్ట్ హెలికాప్టర్లో దిగుతూ నడుస్తారు ఇండియన్ ఫ్లాగ్ పక్క నడుస్తారు ఆ సీన్ మీకు గుర్తుంటే నా లెక్కలో ఆడియన్గా చూస్తే నేను కట్టే నూట రూపాయలు ఆ సీన్కి సరిపోతుంది హీరో పెద్ద హీరోని చూసినప్పుడు స్క్రీన్ మీద హై అలా వచ్చేవి ఉంటాయి కొన్ని కొన్ని ఇప్పుడు దేవర ఉంది అనుకోండి ఇంటర్వెల్లో నీళ్ళల్లో కత్తి కడుగుతాడు అందరు నరిగేసిందో తారకన్న అప్పుడు ఒక ఇంగ్లీష్ పాట వేసాడు అనరుద్దు నాకు చా ఐ మీన్ కొత్త ఎక్స్పెరిమెంట్ పిచ్చి హై వచ్చింది ఇట్లాంటి మూమెంట్స్ కొన్ని ఉంటాయి పెద్ద హీరో సినిమాల్లో కథకి రిలేటెడ్ ఏమి ఉండదు ఆ మూమెంట్స్ సరిపోతాయి పెద్ద హీరో సినిమాలు ఆ హై తీసుకురాగలుగుతాయి మనకు సినిమా సో అందుకని సార్ కామన్ ఆడియన్ సార్ కామన్ ఆడియన్ చాలా తెలివైన వాళ్ళు సార్ అతను అతను ఖర్చు పెట్టిన డబ్బులకి అతను టూ అండ్ హాఫ్ అవర్స్కి మనం బోర్ కొట్టకుండా అతన్ని కూర్చోబెట్టాం లేదా చూస్తారు తప్పితే కొలతలే చూడరు సార్ కామన్ ఆడియన్ ఆయన చాలా తెలివైన అతనికి కావాల్సింది మనం ఇచ్చామా లేదా అని చూసుకుంటాడు ఆయన హీరోలతో మనకి అంటే జనరల్గా ఆవిడలో ఎప్పుడు చిన్న డిస్కషన్స్ ఉంటాయి ఇది 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 అని అని ఇప్పుడు సార్ మీకు చూసిన ఒక ఎడిట్ వేసిన మాకు చూపించిన తర్వాత నేను మేము ఒక చెప్పడం అలా అంటే ఇదేంటంటే యునానిమస్గా సినిమా చాలా ఐ మీన్ సార్ వెంకీ కూర్చున్న ఒక ఎడిట్ అంతా వేసేసిన తర్వాత వెళ్ళి చూడు సినిమా చూడడం వచ్చి చాలా బాగుందని సినిమా చూడగానే నాకు కూడా చాలా బాగుంది అనిపించడం ఇవన్నీ ఒక చాలా కామన్ పేజ్ మీద ఉన్నాం యాక్చువల్లీ మా ఎడిటర్ నవీనే వంద బొక్కలు ఎత్తుకుతాను ట్రై చేస్తాడు ప్రతి దాంట్లో అలాంటి తనే సినిమా బాగుంది వెళ్ళి చూడు అని చెప్పాడు అంత కాన్ఫిడెంట్గా ఉన్నాం సినిమా గురించి అందుకని బాలకృష్ణ గారిది పండుగ ఇస్తానన్నారు ఏమైంది అది యాక్చువల్లీ బాలకృష్ణ గారి టైటిల్ పండక్కి విత్ విజువల్ అనౌన్స్ చేద్దాం అనుకున్నాము పోస్టర్లు వేస్తే ఆ కిక్ రాదని ఆ విజువల్కి చాలా సీజీ పార్ట్ ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంది దాంట్లో అందుకని ఆ సీజీ ఇంకా మాకు టైంకి డెలివర్ అవ్వలేదు సో అందుకని కొంచెం డిలే ఉంటుంది అందుకని అది ఫ్యాన్స్కి సారీ ఆ టైటిల్ ఆ విజువల్తో ఆ బ్యాంక్తో ఇస్తేనే ఆ టైటిల్ బాగా మీకు ఆ హై వస్తుంది అనే ఉద్దేశంతో విజువల్ రెడీ చేశారు బాబి గారు దానికి కొంచెం సీజీలు టైం పడుతున్నాయి సీజీల్ డిలే అయింది కొంచెం సీజీ పోర్షన్స్ ఉన్నాయి దాంట్లో బాగా సో అందుకని కొంచెం డిలే అయింది టైటిల్ ఇవ్వలేకపోతున్నాం నవంబర్ సెకండ్ వీక్ అనుకుంటున్నాం ఒక వన్ వీక్ టెన్ డేస్ సీజీలు పడతాయి ఇంకా డేట్ ఏం చేస్తుంది చాలా కనెక్ట్ అవుతుందండి ఐ మీన్ ఒక మిడిల్ క్లాస్ హస్బెండ్ కష్టపడి డబ్బు సంపాదిస్తున్నప్పుడు ఆ వైఫ్ ఎంత సపోర్టివ్గా ఉంటుంది హస్బెండ్ అనేది ఈ సినిమాలో చాలా బాగా చూపించాం అలానే ఆ ఎమోషన్స్ అన్నీ వైఫ్ ఆ ప్రతి ఉమెన్ ఫీల్ అవుతారు ఎందుకంటే హస్బెండ్కి సపోర్టివ్గా ఉండే హస్బెండ్ కి చేసే హెల్ప్ తన సైడ్ నుంచి తను చేసే హెల్ప్ అని మనం గుర్తించాం కదా అవన్నీ కూడా చాలా బాగా చూపిస్తాం స్క్రీన్ మీద ఎవరిని మోసం చేయమండి దీంట్లో ఎవరిని ఎవరు మోసం చేయరు అసలు హీరో తెలివైన వాడు అంతే అన్ని తెలివిగా చేస్తాడు అంతే ఎవరిని మోసం చేయమంతే అంటే ఆడియన్స్ ఆడియన్స్ ఒకటి నేర్చుకోవాలి అనుకుంటే ప్రతి సినిమా నుంచి ఆడియన్స్ ఏదో ఒకటి నేర్చుకోవాలి అనుకోడు నాకు తెలిసి అనుకుంటే తన కుటుంబం కోసం డబ్బు సంపాదించడానికి ఎంత దూరం అన్నా వెళ్ళొచ్చు అనేది నేర్చుకుంటే ఇంకా మంచిది అందరికి అసలు సార్ అంత డీప్గా వెళ్ళకండి మంచి తెలుగు సినిమా కొత్త జానర్లో కొత్త బ్యాక్ డ్రాప్తో ఐ మీన్ మనమేమి ఎవరికి అడ్వైజ్లు ఇవ్వట్లేదు ఎవరికి ఏమి పద్ధతులు నేర్ప ఏమీ లేదు ప్రాపర్ కమర్షియల్ తెలుగు సినిమా మంచి హైస్తో కొత్త బ్యాక్ డ్రాప్తో కొత్త పాయింట్తో చెప్తున్నాం అంతే అంటే సార్ సినిమా కూడా మాస్టర్ మాస్టర్ సాంగ్ హై అయ్యింది అనేది మార్నింగ్ షో పడిందో తెలిసింది మా అందరికి కూడా అక్కడ వచ్చిన రెస్పాన్స్కి దీనికి కూడా రిలీజ్ అయింది లవ్ సాంగ్ ఎప్పుడు ఆ రెస్పాన్స్ వేరు ఉంటుంది ఇది వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ సాంగ్ శ్రీమతి పాట ఇది రిలీజ్ అయిన తర్వాత ఆ పాటకి అంతే రెస్పాన్స్ వస్తుంది ఈ సినిమా రిలీజ్ అయిన తర్వాత లక్కీ బాస్కర్ టైటిల్ ట్రాక్కి చాలా మంచి రెస్పాన్స్ వస్తుంది సార్ ఈ సినిమాకి మ్యాసివ్ ప్రమోషన్
అంటే యాక్చువల్లీ మాసిక ప్రమోషన్స్ అనేది లేదు డిసెంబర్ ఐ మీన్ అక్టోబర్ థర్టీ ఫస్ట్ అనుకున్నప్పుడు అక్టోబర్ పన్ దసరా దాకా ఆల్మోస్ట్ దేవరా హడ్ అవడే జరిగింది సో అక్కడి నుంచి నాకు మాకు ఫిఫ్టీన్ డేసే గ్యాప్ ఉంది సో ఇంకా ఆ ఫిఫ్టీన్ డేస్లో మా సినిమా పలానా డేట్కి వస్తుంది అని జనాన్ని తెలపడానికి ఎంత మాసివ్గా అందరం చేయగలుగుతామో ట్రై చేసి చేసాం అంతే ఇంకా సో అది ఇంకా ఇవాళ సాయంత్రం ఒక ఐదారు గంటల్లో మీరే చెప్పాలి ఇంకా ఎలా ఉంది బాజ్ అదే అంటున్నా మీరు ఎక్కువ రిలేట్ అయిపోతున్నారు బ్యాంకింగ్ సెక్టర్ అదొక బ్యాక్ డ్రాప్ సినిమాకి సినిమాకి అదొక బ్యాక్ డ్రాప్ మీరు సినిమాలో భాస్కర్ అనే క్యారెక్టర్ని ఫాలో అవుతారు మిగతా అన్నీ బ్యాక్ గ్రౌండ్లో జరుగుతూ ఉంటాయి భాస్కర్ గెలవాలి అని కోరుకు రూట్ చేస్తూ ఉంటారు మీరు అది ఇంపార్టెంట్ సినిమాకి ఆ ఆ కనెక్షన్ వచ్చిందా హీరోతో మీకనే చూడాలి కానీ మిగతా అని బ్యాక్ డ్రాప్ అవన్నీ అంత డీటెయిలింగ్ అవసరం లేదు సరే